Welcome back to Geotechnical Engineering class. In this session, we have the previous question paper, June 2021, GT1 question paper and discuss it. And then we have module 2 questions. Last video, we have module 1 questions discuss it. So, we have the first question, the three more questions. Name and define the two forces which retard the downward velocity of a particle in suspension. Okay. The question is simple and clear answer. We define the end force. The particle is set to the downward velocity effect. The end force is the first one. The first one is the point force. The point force is the first one. The object is partially fully immersed in the water. The fluid is 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 immersed in the water. Upward force ni orang nama kita buoyant force ni baru yang itu. Lebih lagi ni orang nama up thrust ni baru ada. Okay, the next force ni adalah drag force. Okay, drag force ni orang ni yang dahana. Nama kita satu objek je fluidi kuda jawab ni yang penting. Kim, abah adil ikut satu resistive force adil ikut. Okay, satu fluid agak ni gas agak ni dia kuda travel ni orang ni. Macam travel ni kini satu resistive force baru. Ah, resistive force ni orang nama kita drag force ni. Okay, ada perlu nama kita nama kita direction opposite tight tight. Kita nama kita ini direction atau flow ada opposite tight tight. Kita nama kita force active. Okay, so ini dua force ni. Nama kita particle ni velocity korai ni. Kita chance untuk. Pants rayalo. Ini ada orang ni. Ini ada mana yang faham yang faham je. Nama kita tiga marga ni. Question. Okay, simple ni question. Ini malah berada di simple ajar bisnya. Write the equations to find the horizontal and vertical permeability of a stratified soil. Ini adalah cage. Cage ini kita pergi cerita equation. Just a equation ini amat equation ini mungkin marka itu. Okay. Pendahar na equation kita kalau korai ada satu stratified soil. Stratified soil mana yang ini? Korai strata zona. Ini adalah strata zona ini equivalent height la permeability equation yang jual sikit. Nale. So ini horizontal height dan flowing ini. Horizontal dan flowing ini equation anda ada nu. Oru straight end one two three four ini entah straight end atau awu oru straight end ini, nama ni dim k one oru straight end k one ini tu, ah straight end eh depth, ini ane cuma ni kaya kan? Then h two, angin angin apa? Malay, ada bela plus next straight a, ada inde height plus next straight a inde height h three, then k h four into h four angin 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 poyo je, plus k entah ni mana tu, hatta inde k, matra inde straight end k into awu tu h divided by entah ni Total H, that is H1 plus H2 plus H3. All of them add in the total H. This is the horizontal permeability. This is the permeability of the concerned strata. H2 is the straight height. Then, that is the vertical flow. Vertical flow is the horizontal flow. Then, vertical flow is the equation. The equation is the middle H1 plus H2 plus H3. That is full depth. Our straight is full depth. That is H divided by equation. H1 by K1 plus H2 by K2 plus H3 by K3 plus etc. 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 number of straight time and the K value. If you have any questions, you can learn how to 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 learn. Then, this is the Anju Markler question. That is, we have stocks law budget and we have stocks law hydromics and analysis law stocks law budget. We have to show you the limitations of stocks law. Anju Markler, you can mark Anju point. So, Anju point, the limitations are the same. We have to apply the stocks law to the force. We have to apply the assumption to the force. We have to apply the assumption to the force. So, we have to apply the stocks law to the force. So, we have to apply the stocks law to the force. Stokes law apply yang betul, biar shape itu ada particle itu memang kita apply yang betul tu lah. Ada ini dulu limitation. Then, kita melihat apa ni? Asal water steel lah. Ikan melayu, kita melihat water steel lah. Ikan berarti kita masuk air pada kereta kita setel. Alia particle ni, anda melihat ini same. So, the steel water ini matri memang applicable lah. Then, anda melihat size mana? Kita melihat fine right lah particle lah. Particle size of point one ni, melihat ada ni kalau fine right lah particle itu matri memang betul tu. Ia dulu Slow on the apply and but that is coarser particles that apply to and better now. Then, you can have assumed the word required that is the particles in the density same on the number of assumed gender. Because you can have an idea killer and I'm looking at a final right look for it particles and I'm letting it in love density same on the parameter. So, I'm just a density same I kill up in it is assumed gender a particles which you do not flow. Okay, initially on the phone or laminar flow I can assume gender. But I'm going to end up. 
അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റില്ലാക്കി സ്റ്റില്ലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അസംഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന ക്വസ്റ്റിന് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നയൻ മാർക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വന്നിരിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോയിൽ ബൈ ഡിഗിങ് എ സ്മോൾ ഹോൾ ഒരു സോയിൽ നമ്മളൊരു ഹോള് ഡിഗ്ഗിയാണ് ദെൻ ആ ഹോളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് എം എൽ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ദെൻ മോയിസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ലെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾ മോയിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഓവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ദെൻ ഡ്രൈഡ് സോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ന്യൂട്ടണെ നമ്മളൊരു വെസലിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ലൂ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിനെ അതിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ലൂ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ നിന്ന് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോർലേ ഒരു എന്താ പറയുക വെസലിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി എം എൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സോയിലിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് പോറ് സോറി വോയിഡ് റേഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ വോയിഡ് റേഷ്യയുടെ ടേംസിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഡേ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡേ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എഴുതുക റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗാമ ഡി ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗാമ ഡി മാത്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡി ഇൻറ്റു ഗാമ ഡി മൈനസ് ഗാമ ഡി മിനിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡി മാത്സ് മൈനസ് ഗാമ ഡി മിനിമം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വോയിഡ് റേഷ്യോടെ ടേംസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇ മാത്സ് മൈനസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ മാത്സ് മൈനസ് ഇ മിനിമം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഗാമ ഡിയുടെ ടേംസിലാണ് ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം വെയ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് മാക്സിമം യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ നോർമലി ആ സോയിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ടർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാരണം ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെറ്റ് സോയിൽ മൈനസ് ഡ്രൈ സോയിൽ അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട്സ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ഈ ഓരോ ടേംസ് ഗാമ ഡി മാക്സ് ഗാമ ഡി അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അത് നമ്മൾ ഗാമ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും അവിടുത്തെ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും ഇനി ഡ്രൈ
സോ ആ ലോ സ്റ്റേറ്റും കോമ്പാക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഗാമാഡി മിനിമവും ഗാമാഡി മാക്സിമവും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഗാമാഡി മിനിമം നമുക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് മിനിമം കിട്ടുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും അതൊരു ലോ സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മിനിമം ആകുന്നത് അല്ലേ സോ ഗാമാഡി മിനിമം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ വോളിയം ചെയ്യാം സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു നൂറ്റൻ പെർ എം എൽ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിനെ നൂറ്റ് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി അപ്പോൾ ഗാമാഡി മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം അല്ലേ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം വരിക സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോറി ഇത് വാല്യൂ മാറി പോയിട്ടോ ദിസ് ഇസ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ എം എൽ ആണ് വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ വേണം കേട്ടോ വാല്യൂ ഇതിൽ മാറിപ്പില്ല ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ഗാമാടി മാക്സിമം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മീറ്റർ പെർ എം എൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇനി എല്ലാ ആയാലും ഇനി എന്താ ചെയ്യണം ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗാമാഡി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമാഡി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഗാമാഡി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഗാമാഡി മിനിമം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കീല ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം ഗാമാഡി മാത്സ് ഗാമാഡി മിനിമം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സ്കെച്ച് ഫ്ലോ കർവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യൂസസ് സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഫ്ലോ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലോ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ലോക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ലോക് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ലോ ഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ ഈ കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോസും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ വൈ എക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോസ് നമ്മൾ എക്സ് എക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലോ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കേവ് ഒക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസിനൊക്കെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സോറി ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് എന്താണ് ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ആ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് കൂടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അതിന് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ചോദിച്ചാൽ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേബ് സോൾ സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയും തന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മെർക്കുറിയിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആകുന്ന മെർക്കുറിയുടെ വോളിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ് ഇതേപോലെ വെയ്റ്റുകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങ
initial volume minus final volume into gamma w divided by weight of solids. In an equation of diagram. Okay. So, here equation and could any terms along from the room. So, here equation and could a pump like a substitute the other 2.8 minus 20.5. She engaged in the equation for confusing on a column. Palavel equations on the Panamaka, the American data switched to the equation on the same better than the equations. I love the Arabic and English mathematics and the chain better. Okay, the gram the American and the water one and the third one gram gram was easily one nana 20.5. In the chamber, the inker 23.41 and nana. Percent lakuma 23.41 percent and a shrinkage limit. Okay, in the next two questions, George student, they are not a specific gravity and okay, specific gravity and okay, and under one equation under a specific gravity equation. I have no worry, I'm gonna shrinkage limit and a better equation on a gamma w minus gamma d minus 1 by g into 100. You don't shrinkage into an equation. I don't know. But I'm gonna question okay, I'm gonna keep a w as selling it's also all shrinkage limit area. Gamma W or Gamma D or M. I mean, G and Rudicello. Okay, Gamma D or Rila, so Gamma D and Kandu, Gamma D and Rudican and the dry solids in a rated divided by volume of dry solids. Say the parade. Other chain but taken Gamma D value. Okay, other chain are directly on the lake to the Okay, so the chain very much Gamma D on 20.51, volume on 12.51, chain with Gamma D 1.64 and out. Amaniana, Ingila, and the Amani equation like you would come. The percentage is the same as the point. The point 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 is the same so, we have specific gravity. In the number of children, shrinkage ratio and shrinkage ratio plus airport equation gamma d by gamma w. Okay, gamma d in one of the number of dry by volume of dry divided by gamma w is 1. So, the chain is 1.64. Okay, then we will answer the law. It is the same as the mark. But then we will answer the shrinkage limited equations. So, this equation is used in the parameter of American data, so which is our equation number in UCM. Okay. Through the second module, questions. Thank you.